ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ಆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪಾಠದ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಹೊರಡಿಸ್ತೇನೆ ಆಗಬಹುದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ದಾಖಲಿಸ್ತೀರಾ ಯಾರೀತ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಇವರು ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿಯ ರೂವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತೆ ಆಗ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣರವರು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾರು ಈಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಈಕೆ ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲನದ ರೂವಾರಿ ಈಕೆ ಹಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹೌದು ಹೌದಲ್ವಾ ಉತ್ತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ರ ಅವರು ಕೈಗ ಅಣುಸ್ತಾವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀರಾ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ರೈತ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಗತೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಉದಾರವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರದ ರೈತರ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ರೈತರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ನಂತರ ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕು ಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮದ್ಯಪಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಚಳುವಳಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತು ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಚಳುವಳಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು ಹಾಗೆಯೇ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟು ಚಳುವಳಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಚಳುವಳಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ರೈತ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮದ್ಯಪಾನ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಪರಿಸರವಾದಿ ಚಳುವಳಿಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಚ
ಹಾಗೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಆಚರಣೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂತಹ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಚಳುವಳಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ ಆ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿ ಎಂದರೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಚಲನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರು ಆ ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾಜದ ಆ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅಸಮಾನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡೆದ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೋಷಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜನರು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಆಂದೋಲನ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಘರ್ಷ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಪದಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ತಾರೆ ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಪದವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇರುವ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕಿದೆ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸಮಾನತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಶೋಷಣೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ವಿವಿಧ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಹೊಸ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮೊದಲು ಏನಂತ ಇದ್ರು ದೇವರೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ನಂತರ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಸತ್ಯವೇ ದೇವರು ಮೊದಲು ದೇವರೇ ಸತ್ಯ ಅಂತಿದ್ದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಂತರ ಚಳುವಳಿಗಳ ಜೊತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು
ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವು ಆಗ ಆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಸನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾದಂತಹ ಉರುವಲುಗಳ ಮೇಲೂ ಉರುವಲುವನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೇಲೂ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರಲಾಯಿತು ಆಗ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದೇ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ರೂಪುಗೊಳ್ತು ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಳುವಳಿಗಳು ಜನರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ತಾವೇ ವಾಸಿಸುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಳಸಲು ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉರುವಲು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಂತಾಯಿತು ಆಗ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕರು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದರು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿ ಪರಿಸರ ಚಳುವಳಿ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿ ರೈತ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಯಿತೋ ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ನಾಡಿನ ಚಿಂತಕರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿ ಪರಿಸರ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಡೆದಿವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನಿಂದ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಚಳುವಳಿ ನಂತರ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾರವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಉಗಮ ಆಯಿತು ಕೆಲವು ಚಳುವಳಿಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಳು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿತನ ಅಥವಾ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿಷೇಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಸೋದರತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳು ಸೋದರತೆ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗುವಂತೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಚಳುವಳಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅದು ತೆರೆದಿಡುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಚಳುವಳಿಗಳು ನಡೆದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮಾನುಜ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರಂಪರೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಸಾಮಂತರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯಿತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚಳುವಳಿಯ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಗಳು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಗಮಿಸಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥೀಮಿತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದು ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟವನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚಳುವಳಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಘಟನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಆ ಚಳುವಳಿಗಳ ಆರಂಭದ ಹಂತ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವೇ ಈಗ ಜನಮಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜನಮಂದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಜನರ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಜನಮಂದೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಜನಮಂದೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ವಪ್ರಜ್ಞವಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಸಮೂಹ ವರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜನಮಂದೆ ಸಮೂಹ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪ ಅಪಘಾತದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಂದಿರಗಳ ಮುಂದೆ ಜನರು ಗುಂಪುಗಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಜನಮಂದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಜನಮಂದೆಯ ವರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಜನಮಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜನಮಂದೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಜನಮಂದೆ ಸಂಘಟಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಜನರ ಗುಂಪು ಸಂಘಟಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಅಪಘಾತವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ಅಪಘಾತ ಆದಾಗ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗೂಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ ನಂತರ ಜನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಚದುರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನ ಮಂದೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ವಪ್ರಜ್ಞೆಯಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೀಮಿತ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮೂಹ ವರ್ತನೆ ಅಂತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜನಮಂದೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತ ನೆರೆದಿರುವ ಜನರಾಶಿಯೇ ಜನಮಂದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಟಿಕೆಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದಂತೆ ಸೇರಿರುವ ಜನಸ್ತೋಮ ಆಗಬಹುದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೇರಿರುವ ಜನ ಗುಂಪು ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು ಜನಮಂದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಜನಮಂದೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಜನಮಂದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನಡವಳಿಕೆಯು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸಮಾಜದ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಜನರ ಅಸಂ
ಆದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹ ಅದು ಘಟಿಸುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಜನಮಂದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ದೊಂಬಿ ಅಥವಾ ಗಲಭೆ ಈ ದೊಂಬಿ ಮತ್ತು ಗಲಭೆಯು ಸಹ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಗೆ ದೊಂಬಿ ಅಥವಾ ಗಲಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಘಾತಕ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ದೊಂಬಿ ಅಥವಾ ಗಲಭೆ ಅಂತೀವಿ ಜನಮಂದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ವರ್ತನೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ದೊಂಬಿ ಅಥವಾ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಗುರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಮಗಲಭೆ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾತಿ ಗಲಭೆ ಆಗ್ಬೋದು ಜನಾಂಗೀಯ ಕಲಹ ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆತಕ್ಕಂತಹ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ದೊಂಬಿ ಅಥವಾ ಗಲಭೆಗಳು ಒಂದು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಿತ್ರಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಾತಿ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಚೋದಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಇಂತಹ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜಘಾತಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಈ ದೊಂಬಿ ಮತ್ತು ಗಲಭೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ದೊಂಬಿ ಮತ್ತು ಗಲಭೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದಂತಹ ಸಮಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗಲಭೆಗಳು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದೊಂಬಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳ ರಚನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ದೊಂಬಿ ಮತ್ತು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದೊಂಬಿ ಗಲಭೆಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಿಸಿವೆ ಆ ದೊಂಬಿ ಮತ್ತು ಗಲಭೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದೊಂಬಿ ಮತ್ತು ಗಲಭೆಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಈ ದೊಂಬಿ ಮತ್ತು ಗಲಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಕಾರಣ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಂತರ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ದೊಂಬಿ ಗಲಭೆಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಈಗ ನಾವು ಪರಿಸರ ಚಳುವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದುವರೆಗೂ ಜನಮಂದೆ ಮತ್ತು ದೊಂಬಿ ಅಥವಾ ಗಲಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕ
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪರಿಸರ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರಿ ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ಅವರು ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವ್ ಆಂದೋಲನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ರೈತರ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ರವರು ಅಣುವಿಕಿರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗಾ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾ ಅಣು ಸ್ಥಾವರದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಸರ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪರಿಸರ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಪರಿಸರ ಚಳುವಳಿ ದಿಢೀರನೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು It is the spiritual anchor of the state. For others, a symbol of a raging debate. Development versus ecology. For the last 33 years, activists from Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra have been locked in a perpetual tussle against successive governments. I refuse. It's wrong. Who is it? The project to take off, grand gestures, don't mean much. The Narmada Bachao Andolan, which started 33 years ago to stop the construction of the Sardar Sarovar Dam, has now shifted to... ...the with the actual. To begin with, Nehru, in his own memoirs, he has mentioned that while initially he had considered dams, big dams like Bhakra Nangal as modern temples of India, he himself realized the mistake and when he visited China and looked at the small and large projects, he came to a conclusion that uh, those are a repercussion of the disease of giganticism and this fact of life was told to me by none else but justice krishna ayer andre nave en artha maadkobodu halavaru varshagalu parisara mattu parisara vasigala mele andre adivasigala mele nadisida daurjanyagalige viruddhavagi huttikondantha chaluvali anta navu helbahudu vidyarthi mitrare ಮುಂದಿನ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪರಿಸರ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ರೈತ ಚಳುವಳಿಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು